Asante sana ajenda kwa mara nyingine tena usiku wa leo kupitia Star TV 2018 Niseme karibu sana Tanzania kwa mara nyingine tena mimi naitwa Mtozi. Kwanza ni na washukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kuwa sehemu ya mijadala yetu hapa. Wengi wanashiriki sana kupitia kurasa zetu za Facebook na mimi nimekuwa nikisoma ujumbe wako popote ulipo. Ajenda kwa mara nyingine leo inaandika historia kwa mara tofauti kutokana na hali ambayo imekuwa ikizoeleka. Leo si mkurugenzi uh, wa alimashauri ama si mbunge na leo wala si mheshimiwa waziri kwa sababu mmekuwa mkiwaona hawa wa mara nyingi na jadiliana nao kuhusiana na siasa tumekuwa tukikamua kuhusiana na miundo mbinu barabara lakini hatujawahi kujikita zaidi kuangalia swala zima la elimu bure licha kwamba 2015 tunakubaliana kwa pamoja ahadi iliyotolewa na chama cha mapinduzi ilikuwa ni kutoa elimu bure ambako wengi wakasema ni moja kati ya hatua nzuri zaidi wapo wengine walisema tulichelewa mkazo huu umewekwa katika bajeti za serikali kuanzia awamu hii imepita wametenga trilioni 1.16.17 kwenye bajeti 17.18 zaidi ya trilioni 1 imetengwa kwa katika elimu kuna wakati kuna vugu litoka la watu kutoa michango hapa akajitokeza rais wa nchi na kusema ni marufuku mtu yote kutoa mchango sasa leo katika kuliangalia swala hili la elimu nchini Tanzania tumefahamu serikali inafanya kazi vyema na wadau mbalimbali Leo niko na mmoja kati ya Watanzania ambao ama walipiga kura na wenyewe 2015 ama hawakupiga kura kabisa lakini hili aliondoshi ukweli wa kwamba anapaswa kujadili elimu hapa nchini Tanzania sasa yeye amepata kuwa muhadhiri wa chuo uh, vikuu mbalimbali lakini pia amekuwa mwalimu wa shule za sekondari mbalimbali hapa nchini Tanzania lakini pia kwa sasa ni msomi wa chuo ambaye yeye ame ana, ana, ana masters ambayo kimsingi pia imejikita kwenye elimu. Sasa nazungumza na mshauri mkuu wa masuala haya ya elimu ni mchambuzi ambaye tutakaa naye atatuchambulia na atatupa faida hii. Lakini nje ya hii yeye ni mkurugenzi Yohama ambayo hii ni taasisi muhimu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania hasa katika sekta nzima ya elimu. Mimi naitwa Alois Nyanda kwa niaba team nzima nisemwe karibu sana niko na Robert Shuk hali kadhalika niko na Terry Odhiambo mgeni wangu siku ya leo na Yusuf Yahaya karibu sana asante sana mimi nikushukuru sana kwa kuamua kuja uh, kujadiliana na mimi siku na, leo na wewe pia kwa kunikubali mm. mambo yanakwenda lakini mambo yako vizuri ah uh, mimi ni ni, ni, ni muumini sana wa elimu mm. na nimekuwa naamini eh, rais wa Marekani ni kwa mfano kwamba wakati ameingia madarakani alisema anapunguza matumizi ya serikali lakini akasema hagusi kitu kinachoitwa elimu hata kigusa kabisa U, ulelewa nini tafsiri yake nini kwamba elimu ni kitu ambacho hakishiku yeah uh, mimi kwanza uh, Alois mimi nafurahi sana kwa mara kwanza nimepata platform ya kuongea na Star TV na kuongea na jua naongea na Watanzania exactly yeah ni na baraka zote za Tanzania na Mungu saidia ni kwamba Mungu kanisaidia uh, mimi nimepata bahati kusoma Uh, Tanzania hapa pa. Kwa hiyo nina kila sababu ya kueleza baadhi ni hicho kipata kwa Tanzania wengine. Inawezekana nikawa role model wao wengine. Kabisa. Na nimepata bahati vile vile kama ulivyosema nimefundisha fundisha wenye viviwo nimefundisha fundisha hizi sekondari, shule shule hizi. Lakini vile vile nime, nime so, na uzoefu wa kutosha. Kama miaka 16 kumi na ngapi nimekuwa mwalimu. Ya. Nimepata bahati sana nimesoma elimu yangu yudo pale nimefanya walimu nimefanya bachelor of education lakini vile vile nimepata bahati nimesoma sasa Agustini nimefanya uh, masters ya yes. lakini bado naendelea sasa hivi na PhD nafanya curriculum development and statistics kwa hiyo na ngera sana asante sana Ngera-sana. kwa hiyo kwa hili unalolisema ni kweli swala la Barack Obama kusema hivyo alikuwa anamaanisha ni kwamba nyanda kati ya vitu ambavyo sio vya kuchezea ni pamoja na elimu kuna baadhi ya watu wanaenda mbali sana wengi wanasema ni waenga wanasema elimu ni ufungua maisha. Huwa ni sentensi fupi sana lakini na maana kuwa ukihusisha elimu na ufunguo unaweza kuona kuna kitu gani kuwa inawezekana ukao umefunga na bado ufunguo kakosekana na usiingie hata ndani. Kwa hiyo elimu ni muhimu sana na ndio maana hata Barack Obama alisema usicheze sana elimu. Kwetu hapa kumekuwa na mijadala hivi hasa ya ya wasomi kama ninyi kwamba ah elimu yetu hivi kama inachezewa inashikwa watu waweki mkazo kwenye elimu hivi umewahi kuingia kwenye mijadala kama hii ya yeah, nimeingia yeah. mjadala lakini 
Ah. Nimeiona ni mjadara, nimeingia mjadara. Unaposema we ni mdau wa elimu lazima ujue hivyo vitu. Kwenye uliingia kwenye mjadara hii wewe. Mawazo yako yalikuwa nini? Kwamba wengi wanasema inachezewa, inaguswa, akiingia huyu anaichezea, hakuna tena umuhimu watu huko vijijini wanakwenda kuchunga. Mawazo yako yalikuwa ni yapi? Kwamba elimu yetu kweli hai 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 ina, inashikwa shikwa sana, haiko consistent. Eh, ni kweli? Nyanda mimi nimeona mjadala mrefu sana. Kwanza ukienda kwenye panda ya uh, asa wanapokuwa na kuja waziri toka waziri mmoja na ingia waziri mwingine. Kuna mabadiliko yapo yanatokea. Paka iliwahi kudiriki wakaunganisha baadhi ya masomo, tunaunganisha labda physics na kemia inakuwa somo moja. Ni vitu ambavyo kwa namna fulani unaona ndio nahisi una maana ya kushikashikwa na vitu kama hivyo. Lakini elimu lazima i imtoe eh, mtoe mwananchi au raia au binadamu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini elimu lazima iendane na uhitaji wa jamii kwa hiyo swala la kushikashikwa kujadili ni sehemu la kuitengeneza ni nahisi wote walikuwa wanajitahidi sana kuboresha lakini hakuna sehemu ambayo unaweza kuboresha kitu bila changamoto kwa hiyo hiyo changamoto ilikuwepo na ninawahakika ni kwamba kwa kupitia zile changamoto ndio hapo imetufikisha hapo. Bahati nzuri mimi nimekufuatilia na sababu kubwa mtazamaji labda nikwambie sababu kubwa ya kumuita Yusuf mimi nimemuona katika mijadala, nimemuona katika uh, uh, pita pita zangu uh, akishughulika kwa kiwango kikubwa sana na kuchukua watanzania hawa na kuwapeleka nchi zingine kusoma. Uh, sasa hili ndo ninanifanya nikanivutia zaidi nikasema mjo hapa kwenye ajenda wewe tushughulikiane kwanza kwa maswali kwamba uh, yuhama ni moja kati ya taasisi ambazo mimi ninazifahamu na, na, na inachukua watanzania inawasaidia watanzania inawashauri watanzania kwenda kusoma nje hii inamaanisha ya kwamba bado hatujaanza kushughulika na utoaji wa elimu bora quality education okay sawa ni kwamba nyanda ukipata bahati sana ya kusafiri kwenda nchi zingine hivi vitu vingine vya vinakuwa kama vile vya kawaida. Ni kwamba kwa mfano mimi nimepata bahati kweli na kuwa na taasisi tunashughulika na vyo vikuu vya nje lakini sio hilo tu. Sisi tunashughulika na vitu kama vitatu. Cha kwanza hii ni taasisi binafsi lakini tunashughulika karibu sana na serikali. Kwa sababu ukisema sisi tunafanya kama education consultants, tunafanya career council, tunafanya ushauri wa kielimu mtoto mshauri nini ili awe nani kwa muda gani asome nini asome wapi kwa sababu mtoto ana ndoto lakini hizi ndoto lazima ziendane na malengo na matakwa na jamii kuwa kesho na kesho tu anataka afanye kazi wapi awe nani sisi tunafanya hilo kwa sababu ya kuangalia je dunia iko wapi kipindi cha nyuma sasa hivi tuko kwenye utandawazi tuko kwenye isi Afrika kwa hiyo tunafikia sehemu kuna ajira pale. Tunaangalia soko la dunia linaendaje, tunaangalia vipaumbele. Na ndio maana ukisoma nyanda kuna sehemu zingine hata serikali inakwambia hii kozi ni priority, hii ni nani priority. Kwa sababu ya kuangalia uhitaji uko wapi. Kwa hiyo sisi tunawashauri wanafunzi wasome nini, wasome wapi. Lakini ili mwanafunzi ajaribu kuangalia kuwa umuhimu wake katika elimu ni shule. Eh? kuwa anachokifanya chochote kile inawezekana kikambadilisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ni shule lakini kingine tunachokifanya tunajaribu kuunganisha wanafunzi cheo mwanafunzi anatamani sana kwenda kusoma nje kulingana na uhitaji sio kusema hapa hakuna elimu hakuna elimu bora kuna elimu bora kuna vio vizuri mimi navikubali mimi mwenyewe nimesoma Tanzania hii elimu ya juu ndo anajaribu kusoma nje lakini naeleza ni kwamba kuna baadhi ya vitu vingine kwa mfano mwanafunzi amefaulu vizuri bahati mbaya au bahati nzuri amekosa chuo labda kwa sababu fulani ambazo ziko juu ya uwezo tunamwambia kuna uwezekano wa kwenda kusoma kozi hiyo hiyo kusoma nje kwa mfano kama sasa hivi serikali inasema bana wanafunzi labda wakasome udaktari udaktari kuna baadhi ya vyuo kulingana na zile sifa stake ambazo wanazoziona kuwa aeza zimepelekea chuo kifungwe ndio inapelekea sasa mwanafunzi wanafunzi wanakuwa wengi vyo vinakuwa vichache lakini mtu anatamani sana kuwa daktari na daktari ni sehemu ya soko ya dunia anahitajika tunamwambia kuna chuo kwani usiende kusoma china kwani usiende kusoma india na gharama zinaendana sawa na Tanzania lakini vile vile huyu ni mtanzania huyu ambaye rafiki yangu kesho na kashukuto ndiye atakuja kutusaidia hapa eh aina haitoi haitoi uhalisia haitoi ukweli 
kuwa huyu anaenda kusoma huko kwa yeye ameujivua uraia. No, sisi tunachokifanya ni kwamba anaenda kusoma, kesho na kesho kutu anarudi Tanzania. Kwa jicho la kitalamu, la kitalamu. Uh, umejaribu kuzungumzia mfano uh, mifumo hii. Uh, kuna, 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 kuna professor moja ni kwa namsikia anasema aligawa kwenye maeneo matatu. Sasa inabidi tusaidie. Alisema elimu ambayo kwetu sisi tunaitoa kama Tanzania iko katika maeneo matatu tu manne. Akasema kwanza serikali inaangalia availability of schools hizi shule zipo pili akazungumza accessibility hiyo kwamba watu wao wana access tu kwa sababu kuna free education kwamba elimu bure ipo e, majengo yapo watu wana access lakini akasema hatushughuliki kabisa na kitu kinachoitwa quality and credible education je ndicho hichi kinachowafanya ndicho <laughs> <laughs> hichi kinachowafanya yeah, yeah. Uh, uh, Mr. Lois mimi na fly sana. Hiyo <laughs> sisi kwa wasomi tunasema hizo ni perception na theory. Unajua hata wewe unaweza kufanya research na ukaja na idea kama hiyo. Lakini ninachokijua hauwezi ku generalize kwenye swala la elimu. Haina maana ni kwamba sisi hatuna quality education. Quality and credible. And credible. Tena naenda mbali na kwambia kwamba quality watu wako wana uwezo wa kwamba unatoa elimu ambayo ni bora kwamba kuna wa Kenya wangapi kuna wa China wangapi kuna wa Marekani wangapi wanatoka kwao kuja hapa nchini kutafuta hiyo quality alafu hiyo credibility ni wa Tanzania wangapi wanaweza kwenda Marekani waka compete kwenye 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 ajira yeah, yeah, yeah. mhm yeah, yeah, kweli hicho anachokisema alichokisema huyo mimi yeye wewe sijampitia lakini mm-hmm. kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo vina vinawalisia kidogo mm-hmm. uh, kuwa Elimu yetu kwa namna fulani hata nakumbuka hata profesa waziri mwenye zamana aliwahi kusema ni kwamba hata watu tunawatoa kwa namna fulani wanakuwa na changamoto sana kwenye soko la ajira kwa sababu watu wengi wanakuwa wanasoma uh, lakini hawako tayari katika kupambana katika soko la ajira kwa hiyo inawezekana sababu moja wapo ikaja ni kwa sababu ya uh, labda wataalamu tulionao katika vyuo au inawezekana vyo vyenyewe zinakuwa na sifa sifa zinakuwa sio sifa kama unaona na hizo nafikiri ndio inafikiria sana tunafanya paka kurekebisha baadhi ya vyo vingine kama ulisikia mwaka juzi vyo vingine vimefungiwa mm. na kwa sababu kwa sababu ya kurekebisha hilo sasa nyinyi mfano wakija watu wazazi wanakuja kwenu wanataka kumpeleka mtoto nje mnaangalia nini ninyi sasa nyinyi mnaangalia nini mnaangalia hiyo quality ya kule mnaangalia credibility hiyo kwamba watu wakitoka huko wanaweza kukompiti wanaweza kuajirika hakuna tatizo Nangalia nini zaidi? Hicho ulicho kisema tunakiangalia. Kuwa pamoja na yote, lazima uangalia. Unajua uh, uh, nani Aloisi, uh, uende kushoto uende kulia ni kwamba kwa namna fulani tunaangalia mwanafunzi akienda kule ni kitu gani anakipata. Tunaangalia competency ipi anaipata. Tunaangalia credibility anakuwa je anaweza kukompiti anaweza kusimama mwenyewe unajua tunakuta tumesoma sisi hapa tunaonana sisi wenyewe ni kwamba mtu hata kufanya presentation inakuwa ni changamoto lakini kwa wenzetu inawezekana practical anazifanya ni kubwa sana lakini kuna kila sababu ya kwenda kuiga baadhi ya utaalamu e, ya ili kwa at least kuhalisisha baadhi ya vyuo kuhalisisha baadhi ya wenzetu kesho na kesho kutwa tuwe na credibility ambazo zinakubalika duniani lakini sisi ni sehemu ya dunia unajua na sisi ni sehemu tumeingia kwenye utandawazi tuko kwenye globalization kwa hiyo iwe siwe kuna baadhi ya watu tutakompiti nao tu kwenye soko lakini haitoi maana kuwa kuna wa Tanzania ambao wanakompiti na wamarekani kule wapo kama ulivyosema lakini kuna wachina nao wanakuja kusoma hapa Tanzania Kiswahili kwa hiyo nimejaribu kuona nilikuwa najaribu kufuatilia nilikuwa nasoma kabla sijakukaribisha na tabia ya kusoma mgeni wangu ni waina gani nilikuwa nasoma taasisi za mfano hiyo Yuhoma Yuhoma hiyo eh, taasisi Yuhoma eh, inashughulika na watanzania asilimia mia moja wanakwenda Uchina. Kwamba Uchina ndio tunafanana fanana mifumo hivi. Naona wengi zaidi wanakwenda Uchina kuliko nchi za Kiingereza na kuingineko kwa kule. Uh, labda unipe ufafanuzi hapo kwamba mifumo ya elimu ya Uchina inataka kufanana na ya kwetu. Ya, yeah, ano ni hivi tunachokiangalia uh, utaka ni kwamba ni kweli sio pingika ni kwamba Mr. Nyanda ni China ni sasa hivi ni the leading country katika dunia. Na ndio maana ukienda kwenye construction kwenye ujenzi wako wa China, ukienda kwenye mambo ya zile mambo ya innovation zozote nini wako wa China. Zamani tulikuwa tunaongelea Uingereza. 
tukao tunaongea urusi. Kwa hiyo ukiuliza wazee wetu wa zamani wale walioosoma nje, anakuambia amesoma urusi, amesoma Cuba, amesoma. Kwa sababu tukao tunaangalia nchi gani imeinvest nini na je inauzika kiasi gani. Sasa hivi uwezi kuongelea masuala yote yanayohusiana na mambo technological bi, advancement bila kumwongea mchina. Kwa hiyo ndio maana unaona hata mwaka juzi sisi wamechukua serikali imechukua nafunzi karibu 18 karibu 20 kwenda kusoma petroleum engineering. Lakini tuna chuo cha petroleum engineer, tuna petroleum course pale Udom. Unaona? Kwa nini mwapeleka kule? Wanawapeleka kwa sababu wamegundua pale kuna lakini hata juzi hapa mheshimiwa Makonda yule mkuu mkoa aliwahi kuagiza medi ije kutoa misaada pale kwa ajili ya matibabu mbalimbali mbali, hapo Dar es Salaam imetoka Uchina. Hivi hizi nchi tunajaribu kuangalia hata ujenzi wa mabarabara yetu wakati mwingine asilimia kubwa walikuwa ni wao. wa China. Hata ujenzi wa majumba makubwa ni wa China. Kwa sababu tunaangalia kwa teknolojia kweli yule jamaa hawaliinvest sana wa China na mwisho wa yote wamefikia sehemu. Mimi nimeenda China nimekuta Wahindi nao wako China wanasoma. Nimekuta Wamarekani wako China wanasoma. Haina maana kuwa sisi wa Tanzania tu ndio tunaenda China kusoma. Na haina maana kwamba elimu ya Marekani ni mbovu ndio maana anakwenda Uchina. Ya, yeah, nafikiri. Lakini vile vile hata Tanzania tuko vizuri. Kuna watu wanatoka China wanakuja kusoma Kiswahili Tanzania. <laughs> <laughs> Yusuf ya haya huyu mkurugenzi Yohana niko naye hapa tunajadiliana kwa kina kuhusiana na mstakabali wa elimu nchini Tanzania. Kabla sijaenda mapumziko ni, 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 ni ili swali nisiliache angalau nimuulize. Ah niko nataka kujua sifa hizi. Zile sifa kwa maana wanaenda si sifa kwa maana ya ufaulu nataka kujua ni aina gani zaidi ya watu wanaosoma wanakwenda nje ni hata mtu anataka kusoma uandishi wa habari kama mimi au au ni, ni specific cause kwamba bana ili utoke nje lazima kwanza uwe na akili timamu yani issue sio fedha tu uwe na akili timamu lakini pia je ni cause za aina gani tu Wachina nasifika kwa kwamba na nyoni mabingu wa udaktari na ndio watu wanaoenda zaidi huko ama mnyenye mnachukua tu ili mradi mtu yoyote anakwenda. Okay. Asante sana. Ni kwamba uh, bwana Mr. Nyanda labda ni kueleza kitu kimoja ni kwamba sisi sio kila mtu anaenda. Unaona? Na kipombele sisi sio sana kwenda nje. Kipombele sana sisi tunaangalia kuna kitu gani ambacho mtu amekikosa hapa kinachopelekea aende nje. Alafu sisi tunakuwa tofauti na taasisi zingine ni kwamba sisi unaweza kaja una hela zako na unatamani kwenda nje lakini tukishagundua hicho kitu unaenda kusoma nje kiko hapa tunakushauri tu usome hapa na tunaamini kabisa kinaweza kikawa bora kuzidi kule kwa hiyo kozi zinazo tunazo wengi wanakokwenda kule tunaangalia ni zile rare professionals ambazo asilimia kubwa zinahitaji na, na serikali zina... watu wanaenda wanapitia TCU kama ilivyo yani mimi nikiwa na hela zangu nakuja tu au ma TCU mnashirikiana nao kwa maana tunajua ili uende chuo kikuu hapa lazima upite TCU kwetu hapo unaomba unakuselect unakwenda chuo ya ni kwamba na nilikuwa namalizia ni kwamba kuna Hauwezi ukafanya ujanja wote kuhusiana na hili na nilo nikwambia tofauti ya taasisi zingine na sisi ni kwamba sisi ni taasisi binafsi lakini lazima ufanye kazi na serikali. Serikali kwenye kitengo ilicho kitenga kitengo special kwa ajili ya hii kuregrate na kulikognize hizi taasisi. Ni TCU Tanzania Commercial University. Kwa hiyo sisi kabla ya kwenda lazima upite TCU. Lazima upewe barua. Na ninazo baadhi ya barua hapa nafikiri naweza nikakuonyesha baadaye. Ninazo baadhi ya barua hapa zinazoonyesha kuwa mwanafunzi anayekwenda lazima apite TCU na pewe barua ile barua inaitwa letter of no objection kama unavyojua Tanzania tuna vio fake ni kama vio fake vilivyo China China naye kuna vio fake sijaelewa sijaelewa hapo nitakaa kidogo kwamba <laughs> mm, nataka ufafanuzi hapo Nime, nimesema ni kwamba Tanzania tuna vio fake kama ilivyo fake ni sehemu ya dunia nimekuambia mm-hmm. mwanzoni mm-hmm. ni kwamba Tanzania ni sehemu ya dunia kuna vyuo kweli ambavyo paka waziri alikuwa anaongea anasema hivi havina sifa na kweli vyuo vimefungiwa havijawa registered vyuo vinatoa elimu lakini sio elimu sio ni elimu bora sio elimu bora ni elimu tu kwa hiyo hata china naye viko vyuo hivyo hivyo ambavyo ni vyuo ambavyo ni fake vile vile kwa hiyo tunachokiangalia sana sisi lazima tutoe taarifa kwa kupitia TCU tujue hichi chuo kiko recognized na ni chuo ambacho kwa sababu kuna wengine wanawapeleka kwa mfano kuna kozi umeniambia ni kozi zipi ambazo tunawapeleka tunawapeleka kuna kozi inaitwa udaktari kule wanaenda kusoma udaktari na upasuaji that means medicine surgery umeona ni miaka ile ile na curriculum ile ambayo hilo hatuwezi kulipinga kama taifa kwamba tuna map, tuna upungufu hata hata wa kuwa na vio bingwa wa udaktari 
kwa, kwa mantiki hiyo. Yaani kwa maana achina ile wala tuhitaji kupepesa macho kwamba wametuzidi zaidi kuliko sisi. Mm. Kwa sababu wana vifaa, wana vifaa. <laughs> Mimi nyanda siwezi kushangaa. Mimi nimeenda China kukuta wanafunzi darasa zima mwisho kwanza ni wanafunzi 12. Darasa zima. Darasa, yani darasa ukisikia darasa ni 12 wanafunzi. Na kila mwanafunzi lazima akae pale. Siju CTC scan, si computer, si nini. Kwa hiyo theory yenyewe ni asilimia semana saba. Unaona? Kwa hiyo kuna changamoto. Lakini mtoto anaingia siku ya kwanza anaanza kufanya surgery. Lakini surgery hapa tunaweza kuianza kwa mwaka wa tatu. Unaona? Kwa hiyo anafanya medicine surgery. Lakini kuna petroleum engineering. Kuna mambo ya oil and gas engineering. Sisi hapa tuna gesi. Tuna petroli. Unaona? Lakini vile vile tuna mambo ya oil. Laki... Tuna gesi songo songo kule kama unajua na tuna mafuta hapo baharini. Lakini sasa baada ya muda watahitaji wataalamu kuya kuyatoa kuya nini na vitu kama hivyo tulikuwa na juzi hapo wametangaza tu ajira za kutengeneza bomba la mafuta ili la kupeleka Uganda ikao wana wachache sana walitangaza ajira za gesi kutoa gesi mtwara kama unakumbuka kule kuzeta Dar es Salaam walikuwa waliokuja wengi ni wa, 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 si wazao watu kutoka nje kwa sababu ya inawezekana wataalamu lakini tuna mambo ya mechatronics tunafanya mechanical and electronics kuna mambo ya business and administration ambayo ipo kama mtoto anataka sasa ni option lakini mara nyingi sana tunamwambia wewe kusoma business and administration kwa nini usiende kusoma economics and international business ukasome business uh, economics and international business utafanya shoreless utafanya accounts lakini utafanya international business kesho na kesho kuto utajiajiri kwa hiyo tunajaribu kuwashauri kozi ambazo tunazijua au architecture and interior designing kwa hiyo tunawajadili kuhusiana na viwo ambavyo na kozi ambazo tunajua ni layer profession na kweli tunasema huyu sasa hivi tunaenda kwenye viwanda umesikia sasa hivi tumeama Tanzania, Tanzania viwanda Tanzania viwanda sio idea ile ile ni idea lakini inakuwa inatakiwa practical na practical ni watu na watu natakiwa wasomi ambao nyanda kesho na kesho kutu wa mtu namweka sio kesho na, na hii serikali inalikogonize sana msomi ambaye anaweza kujisimamia nashukuru sana hii serikali inatambua zaidi msomi ambaye anaweza kujisimamia ni maneno ya Yusuf ya haya huyu ni mkurugenzi kutoka taasisi ya Yohama Education uh, Limited ambayo pia iko makao makuu yake Mwanza Mdau wa elimu nchini Tanzania tuko naye hapa tunajadiliana kuhusiana na mfumo ya nchi mbalimbali ikiwemo mbali, mifumo ya hapa kwetu nchini Tanzania katika elimu na tunapata ushauri bahati nzuri amesema anashirikiana na serikali kwa kiwango cha kuridhisha kwamba hakuna ujenja ujanja katika swala la mtu kwenda shule ama kutoka hapa kwa ujenja ujanja kwa sababu naamini hata passport lazima upewe na serikali kila kitu lazima upewe na serikali mimi naitwa Alice Nyanda nitarejelea hapa muda sio mrefu sana na hii ni Ajenda 2020 kupitia Star TV Asante, shukran. Nimerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi haya. Mimi na timu yangu tumekubaliana kwa pamoja mpaka saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki usiku huu. Tunajadiliana kwa pamoja agenda uh, 2020. Leo tumejikita kwenye elimu, siko na mwanasiasa. Leo niko na mtaalamu mshauri wa masuala ya elimu hapa nchini Tanzania. Tuko naye hapa ana uzoefu wa kutosha na mimi kazi yangu hapa ni kum rushia tu makombora ambayo nyinyi mnakuwa mnanitumia wakati mwingine. Ah uh, Yusuf tendele na mjadala wetu baada ya mapumziko tunakunywa maji kidogo. Mimi ah, nataka kujua kabla hatujaendelea tuweza kwa tunasema washauri nyinyi lakini washauri ambao hamtambuliki. Kuna mazingira ya kwamba uh, sisi ni washauri sisi bana tunashirikiana na serikali sisi hivi lakini kumbe kuna ujinja ujanja hivi naaminikaje sasa nyinyi kwamba mjua hata serikali mfano inaangalia sasa hivi najua ah kumbe hao wanatusaidia kwenye elimu hawa ya yeah. asante sana uh, Mr. Nyanda na Watanzania kwa jumla mimi nataka tu niwaambie ni, ni kwamba kazi zetu kubwa sana tunazozifanya tunafanya na watu wa kila aina huku ndani kuna watu watoto wa mawaziri huku ndani kuna watu wenye zamana kuna watu ambao wanafanya kazi katika mazingira wanaijua elimu kuna watu wasomi, kuna watu unamwambia mtoto kuna nafasi Marekani, kumbe baba mjombo wanaishi Marekani. Kwa hiyo tuna watu wanajua kila kitu. Lakini unaweza kuwa unafanya kazi 
kesho na kashuku tunaomba unatambulika na TCU kumbe unampeleka mtoto anayefanya kazi ambaye mzazi anafanya kazi TCU. Kwa hiyo hauwezi ukafanya kazi kijana. Japo kuwa kuna watu kweli wanafanya hivi vitu ambavyo mimi sina uhakika nao sana. Kwa sisi tulifata utaratibu kwa sababu tunaamini kuwa hii ni professional. Na professional siku zote huwa haina kona. Utaratibu kwa sababu utaendelea kuniambia hili lakini na ukiwa na tomeleza na kuchemkea waziri wa mambo ndani miezi kadhaa alijaribu kusema kwamba ni marufuku hata watu kupewa passport kwa sababu watu wanapelekwa kuuzwa wanaenda kutumikishwa ndani huko kwa sababu nyingi nyingi hivi sasa hii ndio tunataka tujitofautishe kwamba ninyi msije mkampo kwenye kundi la la ile alikuwa analizungumza waziri wa mambo ya ndani ile kwamba tutoi sasa hivi passport kwa sababu watu wapekwa Dubai pale wanauzwa wa Tanzania wanatumikishwa nyinyi kwenye ushauri wa elimu haiwezi sio kigezo hiki pia cha kwamba mnachukua wa Tanzania badala ya kwenda shule na kwenda kuuzwa na wenyewe sasa mnajitofautishaje na uhalali wenu ya sisi Uh, labda niseme tu sio waziri tu hata kuna juzi kama umesikia wa mheshimiwa uh, mzee wetu uh, waziri mkuu mm. waziri mkuu alisema hizi ta... yes alisema hizi na fili alikuwa Beijing alikuwa China na nini alisema kuwa hata hizi taasisi zinatakiwa sisi tunazozifanya tunafanya kazi za watu za watoto kupeleka wanafunzi nje na nini zijaribu zi, zi, kuangaliwa kwa hiyo walali wetu sisi nyanda tunachokifanya labda tunataka ni wasibitishie wa Tanzania kuwa bana tunachokifanya kabla yote lazima uwe na leseni sisi tumesajiliwa hapa kama washauri wa elimu education consultants okay. tunatambuliwa okay. tuko Tanzania lakini tuko Mwanza tunatambulika na serikali lakini vile vile tunatambulika taasisi yetu kama sisi ni washauri wa elimu lakini tunashughulika na ushauri wa kielimu na uh, kupeleka wanafunzi nje serikali ilikubali nyinyi muwe washauri wa elimu cha kwanza mm. lakini kabla yote lazima usajiliwe taasisi yoyote nayo usiana na hivi lazima muende kama ni kampuni lazima muende brela kwa hiyo sisi tuna certificate ya brela ina tutambua kuwa sisi tume tumesajiliwa kialali Tanzania na tunafanya kazi kialali ambayo hii inawasumbua sana wa Tanzania kuwa bana nyinyi mnafanya katika mazingira mnatambulika sasa hivi ni baadhi ya evidence au vitu vinavyopelekea lakini vile vile hata TRA tunaunga mkono jitihada za za mheshimiwa lazima ufikie sehemu kuna baadhi ya vitu vingine lazima kama kuna sehemu ya kulipia lazima ulipie lazima utambulike kuna baadhi ya vitu vingine lazima utafikia lakini hauwezi kupeleka mtoto yoyote nje bila kufanya mawasiliano na watu wanaitwa TCU sisi tuna baadhi ya document ambazo kwa mfano Tanzania Commission University ndio taasisi pekee iliyopewa mamlak ya kuangalia hivi vyo elimu za juu na vyo vikuu na watu wanaepeleka na hizi taasisi zetu ndio ina regret ndio inatoa vibali sisi tumepewa vibali na TCU tunafanya kazi na ndio maana hata barua tulizo nazo kila mwanafunzi anapewa mwanafunzi anayempeleka nyanda siweze kudanganya kuna mwanafunzi mwingine anampeleka kwa mfano labda ni daktari kwa mfano ni mfamasia wa farmasia wana bodi akitoka kule baada ya miaka minne mitano wanamwambia tunataka tuone wewe chuo ulicho kisoma kina walali kisi gani ile bodi aweze kumpokea kumpa ile certificate paka aende na hii let of no objections ili kesho na kesho tutaonekana kumbe ni mtanzania alitoka kialali kwa sababu ina passport namba ina jina lake ina nationality yake lakini na kozi anaenda kusoma kwa hiyo hanejua hichi chuo ni halali au si halali ni TCU na ndio maana sisi tunasema tunashirikiana na na, na, na serikali kwa upande huu asante sana okay kwa hiyo ma, ma, kwa mantiki hii unataka kujaribu kusema kwamba hata hata ajira zikitoka kama mtu kamaliza hawa kuingizwa kwenye mfumo ni jambo la kawaida vipi yeah. mm, vipi anaisoma education kuna watu wanasoma education kule wapo wapo education Sa, ni kubwa ukimaliza education huku kwa utaratibu na ufahamu mimi serikali inakupa kazi moja kwa moja wakati mwingine una, una jaza maombi na nini ukisoma uchina ukisoma uingereza yeah, nyanda sasa hivi hiyo 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 ilikuwa ni ni sela kidogo uh, sijui sisi ambao tuko kwenye system ya elimu tunajua ni kwamba kuna baadhi ya watu walienda kusoma education baada ya kuwa uwepo wa body ya mikopo unajua kipindi cha nyuma ulikuwa ukisoma walimu wao oh, ulikuwa granted 100% ilikuwa lazima upate mkopo na Kupata lakini nyingine na kupata kazi, na kupata kazi. Mm. unaona lakini sasa hivi imekuja kidogo kinyume ni kwamba unaweza kusoma education na bado kama unaona juzi tu imetoka ajira lakini wengi wametoka watu wa science lakini ninaamini kwa jitihada na speed za serikali yetu watapata tu kazi lakini mimi na washauri sio lazima waajiriwe na serikali unaweza kuajiriwa private ukiwa mwalimu tafuta sehemu yote unaweza ukafanya kazi hiyo moja kwa hiyo wanaenda kusoma nje umeuliza swali lako wanayosoma education wana uhakika wa kuajiriwa na nini Education nao wapo. Nao wapo. Yeah. Education wanaenda lakini education ni kubwa nyanda. 
Education unaweza kusoma education labda unaongelea masuala ya kufundisha. Kuna teaching methodology tu. Unaenda kusomea mbinu za ufundishaji. Wapo wanaenda kusoma kule na sasa hivi tunataka kuhama na mimi nitadieleza sana hili. Hata nilieleza TBC ni kwamba sasa hivi hata system ya ufundishaji inatakiwa ibadilike. Tutaishauri serikali tutaomba watu wenye zamana wizara Uhiri kesho na kesho kutwa zi kwa mfano mimi nimeshaona jitihada nyingi wanapeleka kompyuta mashuleni na nini watu wanatumia tehema tehama ile tehama. lakini kufundisha sasa hivi zio kwa projector hata wa sekondari watu wafundishwe kwa projector umeme uwepo na nashukuru jitihada zinakuepo kwa sababu shule nyingi zilizojengwa sasa hizi kwa jitihada ya kuongeza ukaribu elimu shule za kata sasa hivi nyingi zina umeme zina walimu wa kutosha lakini zina vitabu vingi na nini kwa hiyo mimi nafikiri wapeleke na hizi kompyuta uone jinsi gani tupate wafadhili jinsi gani ya kufundisha mbinu za kufundisha zibadilike wafundisha kiwezekana kama chuo kwa sababu wanafunzi ni wengi mwanafunzi kama ni wengi wanafunzi darasa moja na wanafunzi 200 kinachofuata hapo basi watumie hata powerpoint presentation ili at least wanafunzi waweze kuwa wanapata wanapata elimu kwa wakati mmoja na wengi zaidi kuliko ile ya kuandika ubaoni na vitu kama hivyo inaleta shida na nyingine unaona kwa sababu sasa hivi baada ya elimu bure wanafunzi wamekuwa wengi alafu uh, infrastructure ndio hivyo lakini vile vile na walimu wanafikia sehemu nakuta madarasa yamejaa unakuwa na changamoto kwa hiyo wapo wapo wanaenda kusoma education kwenye teaching methodology wako wanaenda kusoma education kwenye upande wa management wako wanaenda kusoma education kwenye mambo ya teaching subject labda wanaenda kusoma education kwenye mathematics wako wanaenda kusoma education lakini sijawe kuona mtu anaenda nje kusoma education kwenye mambo ya ya labda labda wa Kiswahili hao hawa wapo nyanda kwa hiyo wapo walimu kweli wameenda wanasoma lakini wa kemia wa nini wapo na wanarudi na uzuri wengi wanaenda hasa kwa level ya masters wanaenda ni watumishi kwa kama na. mshauri wa elimu kwa mshauri wa elimu baada ya mfumo wa elimu bure hapa nchini walifumuka watu mpaka pa kukaa pale kuepo hakuna uchina unaniambia kuna watu mpaka 17 18 kwenda darasa moja hii yeah. kuna uzoefu unaweza ukatusaidia kama wa Tanzania na hapa tunazungumza na wa Tanzania na kuona hem tupo uzoefu hii hii na athiri elimu nyanda ya yeah, ina athiri nyanda mimi nilichopeleleza sana kwenye kwenye swala la elimu nilikufanya research kubwa sana kupeleleza hivi nyinyi elimu mnafanyaje walichokifanya wao inakuwa ni tofauti kidogo na sisi sisi tulichokifanya tumefanya kazi ya kupata kufanya enrollment of the students kuwaingiza wanafunzi wengi ili wanafunzi wengi wapate elimu kwa sababu sera iliruhusu elimu bure sawa china walichokifanya wao kwanza walijenga infrastructures walijenga madarasa mengi vio vikawa vingi alafu sasa kesi hatua ya pili ndio wakaanza kutafuta wanafunzi kwa hiyo wana madarasa mengi wana vio vingi walimu upungufu walimu nao waliwatraini wali wa walimu wengi waliingiza hakuna crash program kama upungufu. ile ya kwetu hakuna kitu kinachotoa upungufu wa walimu upungufu wa walimu unakuepo inategemeana mimi nilivyosikia unategemeana na na na, na level kwa mfano wana upungufu wa walimu sana kwa level za juu kwa mfano masters na phd wanatumia sana flying doctors wa kutoka sehemu zingine lakini kwa ile level ya chini mimi nimepata taarifa kuwa asilimia kubwa wanasema wana hiyo sasa sisi tulianzia kuingiza wanafunzi alafu baadaye ndio tukaenda kwenye infrastructures sasa changamoto imekuja wanafunzi ambao walikuwa wamekaa nyumbani wengine wanafanya kazi za ndani na wenyewe wakaja kwa sababu ni elimu bure lakini sehemu ya kukaa ikawa changamoto na shukuru sana jitihada jitihada za serikali tume solve issue ya madawati tume solve issue ya walimu watu wame, wamepata crash nyingi wameingia kesho na kesho kutwa nafikiri sasa hivi changamoto ambayo inaletukuta ni hapa kwa level ya juu kwa sababu unaposema elimu bure watu wanakuwa wengi labda wanakuja labda ni 5000 kwa primary alafu wanakuja tena 6000 au elfu nne tena sekondari alafu elevo nao wanakuja hivyo hivyo levo ile labda kama mtu afariki kwa sababu elimu bure hawa drop mtu unajua na sasa hivi mitiani inaanza kupunguzwa hadi ukali kwa hiyo wanaweza kuwa wanaenda wote sasa changamoto na yona ni hapa juu kwa levo ya chuo kikuu chuo kikuu viwa vitoshi sasa, na walimu sasa na hii sera imeanza unajua toka mwaka juzi ta 2015 2016 ngapi kwa hiyo nafikiria serikali la yangu kwa serikali kwa ikifika at least 2020 wajaribu kupanua sana wigo au kuboresha sana kuongeza uh, hivi viwo umesikia taarifa za kwamba sasa hakuna mtu kufeli tena kwa sababu ya Rimbure uh, unakwenda tu yani wewe bana unakwenda tu hii huko hatutakutana na changamoto ile tulikuwa naizungumza ya ajira ubora quality ah, kama watu watakwenda tu kwa sababu mimi natoa elimu bure 
alafu mtu wa feli hawezi kufeli kwamba unakwenda 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 Hatu, hatukutani na hiyo kama mtaalamu wa elimu na mshauri wa elimu hatutakutana na hicho ambacho tulikuwa tunakikwepa awali kwamba ubora ule tulikuwa tunautafuta na ushindani ya yeah, mimi nafikiri ya uh, mnyanda mimi ni hicho kufurahia mwanzo niliwahi kuongea nikasema uzuri wa serikali hii ni kwamba asilimia kubwa ni kwamba inampa mtu zamana lakini kulingana na nafasi kwa mfano tuna maprofesa kwenye hizi wizara wanafanya utafiti wa nchi zingine hii swala la kupeleka tu sio issue mimi nimeona ni kweli kabisa ni kweli mwanafunzi swala la kwenda tu sio issue china wanayo naongelea china kwa sababu najua china mkianzamia labda tu itokea Israeli kachukua mmoja <laughs> lakini mnaweza kwenda mmia mkamaliza wote mia ila changamoto inakuja ni grade wana grade kuwa huyu wamefaulu mia lakini kumi wana grade A B na ni saba wana grade alafu EF kwa hiyo kuna grade hadi la mwisho lakini wote wamemaliza sisi mimi natamani sana Tanzania tuwekewe watu grade inawezekana kwa sababu Hebu angalia nyanda 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 umesoma nyanda umesoma labda chuo kuna kitu kinaitwa pale kusapu ku disco nini vitu kama hivi watu walikuwa wana drop kwa sababu hiyo ndio na na na, na tumeona kuna watu wengi walibaki kwa sababu ya kufanya hizo supplementary yeah na, na supplementary na, zingine na disco kabisa completely kabisa wengine wanaondoka chuo kabisa na zingine zinasababishwa na sisi wenyewe walimu na wengine yeah. wanakeli i wanakeli mm. lakini sasa kwa nje ni kwamba mkianza mia lazima malize mia mnapishana tu grade kama ni level ya masters au au degree utasikia tu huyu ana GPA ya ya 4.5.1 asio yule wa GPA ya sasa sina bila hiyo ni mpya hiyo sasa okay na ile clip bila shaka atanikumbusha hiyo tucheke kidogo kwenye agenda <laughs> okay kwa hiyo sasa uh, kinachotusumbua sisi kama kama watanzania ni mifumo peke yake mifumo peke yake Ah uh, mhm ukwenda kusema? Yes, ni mifumo mm. lakini vile vile watu waelewi bado. Unajua awareness inakuwa ndogo na hii inasababishwa kwa sababu wa Tanzania wengi tumechelewa sana kupata elimu. Na sababu kubwa ni kwamba mfumo kweli ilikuwa ifevi. Kuna baadhi ya wengine tumefikia sehemu. Unajua na kueleza hivyo tumekuwa chini kwa sababu kilinganisha uh, wasome walioko Kenya, wasome walioko Uganda utakundua sisi tuko chini kidogo. Sasa hivi nashukuru tu serikali ya wamu ya tano na wengine viongozi waliopita wamejitahidi sana at least tumeanza kupata hata unajua tulikuwa tunajua hata waliomaliza degree ni wangapi kipindi cha nyuma hapo nyanda uziamini kwa mfano tulipindi tunapata uhuru unasikia mtu aliyomaliza daktari wako wangapi wanajulikana hmm. engineering wako wangapi wanajulikana sasa hivi tumeshapata sasa hivi tumeanza kuwasau wale watu ni wengi kwa sababu nyumba moja nyumba ya pili kuna msomi nyumba ya, moja ya, nyumba ya, 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 kutoka kwenye level ya serikali kudemandi watu wasomi mpaka wasomi ku demand kazi kwa sababu mara kwanza serikali ndio ilikuwa inataka watu walivojaa sasa watu ndio wanatamani sasa ndio wanasikia bana ajira zijatoka mtaani watu wamezaga na hiyo unanikumbusha mm. kuna watu walikuwa wanamaliza form 4 tu nakuta anapata kazi same tatu <laughs> yeye mwenyewe anaanza kujadili niende wapi lakini sasa hivi hakuna hilo unaweza kumaliza paka form 6 paka chuo ukaanza kutembea na hii inapelekea ndio maana sisi tunafanya kazi mingine hadi ya ushauri kuna watu wanasoma nyanda wezi amini wanasoma kozi ambazo haziuziki kabisa sio kila kozi ina faida lakini ina faida wapi unaweza kusoma kozi ambayo ina faida marekani au arabuni kwa mfano unasoma arabic translation nyanda wewe kwenu labda ni ndani ndani huko labda bagamoyo si watu wapi mimi sipajui unaona <laughs> lakini changamoto iliyopo unasoma arabic translation alafu unategemea serikali kupe kazi haijahitaji sio priority kwa kuna mwarabu anahitaji tafasiri lakini hizi kazi zipo chuoni kwa hiyo kuna kila sababu ya mtu asome kozi kulingana na demand asome kozi kulingana na nature ya mazingira lakini na policy ya nchi serikali inahamasisha sana watu sasa hivi tuko kwenye viwanda watu wasome na mwisho kesho na kashukutwa watu wajajiri na tumeama sasa hivi sasa hivi sela inasema kila mwa, kila mtanzania wanasema at least kila mtanzania apate elimu ndio lengo Lengo kubwa sana la serikali yetu kwenye upande wa elimu Inat... lakini swala ni kwamba ni aina gani ya elimu ni bora e, sio bora elimu elimu bora alafu uweze sasa hivi elimu ni investment uweze kujajiri lakini kuna watu wanamaliza kasoma anatembea na bahasha mtaani kasoma utkacha utkacha ni maua lakini serikali inawezekana haina priority ya maua wewe umesoma maua alafu unaanza kulalamika serikali jajaji ya aina ajira aina nini 
wamesoma madude ambayo kesho na kisha unajua utakapopatia kazi inawezekana hayapo kwa hiyo nyanda mimi sisi na taasisi yetu tunafanya kazi ya kuwashauri wa Tanzania kuwa wasome nini wasome wapi lakini waendane na uhitaji sera ya nchi koje kwa mfano sera sasa hivi ni viwanda watu wasome sana kwa sababu viwanda vitahitaji watu na watu aina gani ndio tunawatafuta okay sawa mimi naitwa Alex Nyanda Huyu ni Yusuf Yahaya niko naye hapa tunazungumza kwenye ajenda 2020 kuhusiana na maendeleo ya elimu. Nachofurahi zaidi leo tunapata uzoefu kutoka nchini nchi za watu. Na mifano mingi amefanya kurejelea zaidi Uchina kwa sababu ana uzoefu wa kutosha uh, nchini Uchina na kwetu hapa kwa sababu watu wengi pia hata kupitia kwenye taasisi yake wanakwenda Uchina nadhani anatupa mifano na mifumo mizuri zaidi. Nakumbuka hotuba ya profesa Uh, Lumumba wa Kenya anakuambia isije kaa free education ikaa kweli free indeed kwamba ni free free kweli kweli yani ni free lakini ni free mpaka kwenye akili uh, hii hii atuzungumzie tunazungumzia mifumo ya elimu iliyo bora na mifumo ambayo italeta tija kwa walio wengi wa Tanzania kwa sasa ambao wengi wamepigwa mkumbo na kutokupata elimu kwa mara ya kwanza ilikuwa ni hali kubwa sana sana Tarejea hapa niko na Terry Odhiambo halikadhalika niko na Lavet Shuk agenda 2020 2018tena kwa mara nyingine nimesalia dakika chache kidogo kumaliza agenda 2020 lakini nitoe fursa angalau ya kusoma maoni yako kidogo ambayo yametufikia hapa na nitasoma kwa haraka haraka naitwa lati za engineer wewe anasema inawezekana mtu akasoma nje uh, baada ya kumaliza chuo kikuu hapa na anaweza kupata uh, mkopo wa serikali wao wanashauri nini Na mwalea swala. Na mtu kamaliza akasoma kamaliza lakini anataka kwenda nje lakini anaomba mkopo wa serikali. Okay. Sawa. Ya mimi nafikiri uh, uh, kwa huyu aliyoeleza swali ni swali zuri sana na huwa tunakutana nalo sana. Unajua nyanda uh, mtu ukisikia anaomba mkopo uh, inshu ya kiuchumi ijakaa vizuri. Lakini swala la elimu bado ni priority tu. Bado ni kipaumbele kwa hiyo anatafuta support ni jisikiane. Na Watanzania wengi ndio nasumbua. Na ndio maana unaona kuna baadhi ya watu wanaacha chuo kwa sababu ya kukosa mkopo. Anaairisha mwaka. Nafikiri hiyo unatumesha experience sana. Yeah. Sela wanasema sela ya ya bodi ya mkopo bado haijawa vizuri. Uh, tulijaribu kuwasiliana lakini wanasema haijawa vizuri kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda kusoma nje. Eh, changamoto zinakuwepo. Kuna wanafunzi wanaenda kusoma nje hawaendi katika mazingira ambayo Uh, kwanza kuna wengine ambao walikuwa wanaenda kipindi cha nyuma bila kupitia hii sela ya TCU ya kuwa registered na nini na kutambulika. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana ku identify na nini. Lakini tunakokwenda uzuri tumesha jaribu kueleza waheshimiwa kuwa hao wanafunzi wa Tanzania walienda kusoma leo soma hizi shule zetu ambao wameishi wamesoma kwa mikopo baba na mama wana, wanangaika na nini sasa wamefikia level wamepata opportunity ya kusoma nje wapewe mkopo nafikiri kuna baadhi ya taasisi wengine wameshaziongelea kuhusiana na hizi na sisi tumejaribu kuliweka nafikiri tuliweke wazi ndio muda wenyewe umefika kuwa serikali ijaribu kuona ni jinsi gani watoto wa Tanzania wanaenda kusoma kozi ambazo ni sawa na kozi wanaosoma hapa ambao bado ni kipaumbele waweze kupewa mkopo ili kesho na kesho wengine paka nafikia sehemu kuna taasisi zingine zinaingia paka na ni zinaingia ubia na baadhi ya benki kwa ajili ya kuwasaidia mikopo lakini si salama sana mimi nafikiri serikali iliangalia kwa sababu wao ni wa Tanzania wamepata fursa hiyo lakini vile vile wanaweza kurudi na mimi na uhakika wanaweza hata wakiingia kwenye swala la mikopo kwa mfano madaktari anaenda kusoma daktari miaka mitano china si nini lakini akirudi unaweza kukuta yuko Mwimbiri yuko Bugando yuko KSMC ni wale wale wanaosaidia wa Tanzania mimi nafikiri la yangu kwa serikali ijaribu kuwa support 
Okay. Anasema mdogo wangu amewahi kupata uh, one ya <laughs> ya maana naye. Okay? Sawa. Okay. Okay. Huyo ah message na ziko na zichagua hapa kidogo. Ah okay. Okay. Huyo anasema uh, kumekuwa na udanganyifu dhidi ya taasisi zinazoshirikia elimu hasa linapokuja swala la kitu wanachoita scholarship. Ukienda pale unalazimika kulipa kama Tanzania tu. Hii imekaa vipi? Yes. Hiyo kweli nyanda ni kweli. Hiyo ni kweli. Hii ni kweli. Hiyo hiyo anachokiongea ni kweli. Ni kwamba kuna baadhi scholarship kama kweli kuna scholarship mueleze mtanzania mueleze mtoto atoke hapo kwa sababu mtoto anaenda kusoma wazazi wana, wanabaki hapa lakini kuna kuwa na budget kama umemwambia ni full scholarship mueleze mapema aondoke na full scholarship kama unamwambia ni partial kuna ina ngapi za scholarship kuna full scholarship na partial scholarship na full scholarship mara nyingi sana wanaangalia uhitaji chuo kinahitaji labda kinahitaji watu kumi kwa hapa full scholarship kwa sisi sasa naongea kinahitaji watu kumi kwa hapa full scholarship lakini wanaangalia ni kozi zipi wanakuwa wameziainisha pale lakini kingine wanakuwa wanaangalia uhitaji kuwa leo tunahitaji watoto kumi wanaenda kusoma udaktari tunawapa full scholarship sasa wale kumi watakao kuwa wamepata taarifa na watakao kuwa wamekuja wanaita face come face save ndio wanapewa kumi kwa hiyo wapo wanafunzi wanapewa full lakini kuna wengine wanapewa pasho hizi scholarship zipo na chuo labda ni kueleze na ninyanda vyo vingi vya nje vinaendeshwa sana kwa research wala sio school fees. Kwa hiyo ukisikia anaweza kukwambia labda ni full scholarship akakwambia nenda kalipia accommodation. Tuition fee ulipi? Accommodation sasa inategemeana ni accommodation ina gani? Single room au double room inategemeana. Lakini kama ni single room na wale wanaishi kwenye apartment kwa sababu ni international students wanakuwa recognized. Mimi nacho kijua ni kwamba kuna watu anakwambia kuna scholarship lakini gharama unaenda kulipa zile zile. Mimi hizo sifanyi. Ni bora umweleze mtu ili ajipange. Ajue kabisa. Kule anakokwenda ni mbali nyanda. Kule amna baba, amna changazi, amna mjomba. Kuwa leo nimelala njani takimbia kwa mjomba. Kwa hiyo ukimpa mtu talifa mapema anakuwa anajipanga. Na kitu kingine labda ni kuongezea nyanda. Sisi ni walimu. Ujanja ujanja katika elimu sasa hivi unaenda kuwa mwisho. Okay. Sala mwisho huyu. Uh, anasema kwa sababu Yusufu anaonekana ni mtaalam zaidi wa elimu na amejaribu zaidi kuzungumzia masuala yote yanayohusu elimu na ye kama mshauri uh, haoni kwamba Tanzania bado tuna kazi kubwa sana kwa anavyozungumza uzoefu wa mataifa mengine ni uwe, uhalisia wa wazi kwamba bado sisi tuna hali mbaya sana na muuli, na umuulize vipi uh, elimu yake naye ameisomea hapa au yeye amesoma nje na wote anataka taifa zima twende nje okay haya uh, 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 maswali yametumwa ya tangu jana Okay. Okay. Mm -hmm. mimi nyenda nacho kijua labda tu niwaeleze ni kwamba mimi elimu yangu paka masters nimesoma Tanzania. Umeshashauri. Nime umeshashauri mifumo ya nje kuileta kwetu. Yeye ama unadhani ya kwetu ni bora wala hitaji tulete mifumo. Alichokiongea ni kwamba sisi tuna wakati mifumo yetu inaonekana ni mibovu. Mifumo yetu ni mizuri sana. Watu toa kuna vitu vya kurekebisha nyanda. Unajua katika safari siku zote mi wanatumia msemo mmoja mmoja mbaya sana anasema safari msafara wa mamba na makenge yamo. Hii kitu ipo. Kuna watu wanaharibu sela ya elimu lakini nacho kijua mfumo sio mbaya. Ila kuna vitu vya kuongeza tu kwa mfano kuwe na curriculum mitara inaeleweka, kuwe inafikia sehemu ziwe sweko tofauti sana ya utoaji wa elimu. Kwa mfano sisi tuna elimu hapa inaitwa Cambridge system eh? na fi unajua kuna watu wanasoma international school na kuna watu wanasoma sasa hii wakienda wanajikuta hao wa Cambridge tena wanakutana mnakutana Udom na we uliosoma shule za kawaida kwa hiyo unakuta tofauti sana unapambana we kumbe wote mko kwenye dimbu moja mimi nafikiri mifumo irekebishwe tu ni vitu vya kurekebisha kesho na kashukutwa ili tuonekane tuko sawa lakini mimi ninacho jaribu kumsupport huyu jamaa wala asilalamike kuwa mfumo ni mbaya Mifumo ilio tufikisha sisi tunayetafuta network za kwenda nje ndio mifumo hii iliyo tulea. Sio mibaya. Sio mibaya ila inatakiwa kuboreshwa tu baadhi ya vitu vidogo. Ndio maana tupo sisi okay. kwa ajili ya kushauriana na serikali. Neno lako la mwisho kwa Watanzania wanaokutazama kwa sasa uh, kama mshauri wa elimu kama mtu ambaye unawasaidia Watanzania kutoka hapa kwenda nje kujipatia elimu na haijawe kukutia lawamani hivi wewe na taasisi za serikali hata siku moja hamjawe kugongana kwa fikra siku moja na serikali serikali wakakwambia hapa hapana kwa kweli na wewe ukasema no 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 serikali hii ndio njia bora kabisa katika harakati zako za kuhakikisha Tanzania apate elimu bora hamjawe kukoruzana na serikali hata siku moja nyanda mimi nashukuru Mungu mm. na ninahisi kwa sababu nimelelewa na serikali hii 
na nimesoma humu ninajua ni, ni professional Sizani kama kuna sehemu ya kukorofshana kwanza ukitaka kukorofshana na serikali kuhusiana na swala la elimu utakuwa unakosea sana ni bora ujaribu kushauri kinachowezekana mimi sijawahi kugungana lakini ninachokijua kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo natamani sana tuanzishe sasa hivi midaalo mbalimbali inayohusiana na elimu na mawaziri naibu waziri na wizara wanayohusiana na swala la zima la elimu kwa nchi nchi za wenzetu wanafanya una waziri huko hapo wadau wa elimu wako hapo kwa sisi ni education stakeholder tunajenga nyumba moja na tunaweza tukawa kuna baadhi ya vitu tunaviangalia na ndio platform ambayo tunaweza tukawa tunafikisha message kwa hili kwa kupitia midaalo kwa hiyo tujue ukorofshana neno langu la mwisho nyanda mimi na ushauri wa aina tatu okay. ushauri wa kwanza ni wa serikali serikali eh, kwa namna moja nyingine ijaribu kuona ya, kutoa support sana kwa hizi taasisi zetu eh, kama mtu kaamua kufanya professional na uh, issues of education consultant masuala ya ushauri wa kielimu hawe ni professional mtu akiamua kufanya swala la sheria hawe ni professional sheria akiamua kutoa ushauri wa daktari hawe ni professional kwenye ushauri wa, wa daktari lakini vile vile akiamua kufanya business consultant hawe ni mtaalamu kwenye hiyo field inatusaidia sana kujua kuwa changamoto zipi zinatokana hiyo ni moja area of specialization area of sasa hivi inaonekana nyanda mimi tunaongea mimi na wewe unaweza kupata network tu unashangaa umesoma Somalia huko naona unapeleka una network ya Somalia hizi ni changamoto ambazo Mogadishu lakini nyingine tena nyanda ambayo mimi nitaka nishauri serikali ni kwamba watu walike tu baadhi ya midaalo mbalimbali zinazohusiana na changamoto na elimu kwa sababu kesho na keshkuto tunajenga nyumba moja sisi mimi tunakualika kwenye midaalo ndo kama hiyo ya na mimi nafikiri ni vizuri sana ningependa sana waziri au nani awepo hapa ili tujaribu kwa tunaongelea 2020 elimu tunaipeleka wapi na ndio njia sahihi au kuna sehemu tunachomoka kesho na kachukuta tujue tuna tunafikisha wapi kwa mfano watatu mimi naupeleka kwa wazazi wazazi wa pamoja na yote wazazi jukumu lao kubwa sana ni kusapoti sana watoto ili kufikia ndoto yao lakini wasiwe kikwazo kikubwa sana kuzuia vikwazo nani ndoto za watoto kuna wazazi wengine wana influence watoto ili wasome wanayo walicho kibaki za wao ni changamoto kila mtoto ana ndoto lakini jinsi gani ya kufikisha ndoto ile target eh? how to reach the, the, their dream sisi ndio tunachokifanya watoto waje wazazi waje lakini wamwache mtoto sisi tuangalie kwa huyu mtoto inawezekana nyanda kwenu umepata bahati nyinyi wote ni walimu baba ni mwalimu kwa hiyo unakuta kwa sababu baba na mama ni walimu familia yote inakuwa walimu watoto kumi. ni hiyo mimi nikiweka kwenye utafiti na ujua kuna mtu alikuwa na influence hapa haiwezekani kwa sababu wewe ni askari basi wote muwe maskari haiwezekani wote muwe maengineer wote maengineer kwa hiyo kuna baadhi ya watu wana influence ndoto za mwenzake mimi ningependa sana wazazi lakini kingine wazazi wawaeleze ukweli swala la uchumi economic status family economic status za watoto wao wanawafanyia surprise nyingi unampeleka mtoto boarding alafu mwisho wa tunamwambia hamna hela akirudi nyumbani anakuta kuna gari kumbe gari yenyewe ya mkopo iko siku mtu unaweza kushangaa mzazi anafariki kwa pressure mtoto anashindwa kujua Mene, mali za baba ni zipi mimi nikushukuru sana kwa kweli nikushukuru sana kwa Asante kuja sana. hapa Asante sana. tumejadiliana kwa kina sana na watanzania huyu Uh, kwa sababu kwa mazungumzo tunazungumza naye mimi nitakuwa namuita tu siku moja nitamuita profesa Ndali Chako hapa tunakaa na yeye na mimi tunapiga mjadala hapa alafu tunaona hali inakuwaje Asante sana na shukran sana kwa mjadala huu na niseme tu asante sana wa Tanzania wote ambao wamekubaliana na sisi katika mjadala huu wa takriban saa nzima ni washukuru sana leo agenda imetoka studio imekuja nje kidogo nimekuwa nikifanya nje nje hivi mara nyingi hata kilichopita nilifanya nje kutokana na kwamba wakati mwingine tunalazimika kuwafata hawa wataalam wanakokuwepo ni washukuru sana uongozi ambao wa Rock Beach Resort ambao wao wamenipa nafasi ya kujadiliana katika eneo lao hili Aa, na wamenipa fursa pia kwenda baada ya hapa kwenda kuogelea <laughs> kwenye moja kati ya maswimming pool yao ambao yako hapa. Kwa nashukuru sana kwa wale wote ambao wanataka kuungana na mimi kila Jumatatu saa tatu na nusu huwa niko hapa kwenye agenda 2020. Yusuf Yahaya ambaye ndio alikuwa mgeni wangu siku ya leo mkurugenzi kutoka Yohama Education Limited ambaye tumejadiliana naye kwa kina kuhusiana na masuala yanayohusu taasisi yake lakini pia masuala na uhusu elimu na jamii kwa ujumla wake. Kwa niaba team nzima mtozi Alois Sinyanda tukutana wiki ijayo tena ni sema asante sana Terio Thiambo na Lavet Shuko ambao wamefanya kazi kubwa sana. Niwatakie usiku mwema. Asante.